Senhor Pega seus braços e vamos orar para o irmão que vem trazer a palavra do Senhor Que o Senhor unja o seu coração, a sua vida Que através dele o Senhor derrama sobre nós Toda a libertação, toda a graça nova Através da palavra que será anunciada Levanta seus braços, igreja, e vai orando, vai orando Pedindo que esse Espírito Santo possa mesmo ir conduzindo desde agora Este profeta, este servo do Senhor Vem Espírito Santo de Deus Derrama sobre ele, Senhor A glória de Pentecostes sobre o seu coração Sobre a sua vida Unja todo este ser, Senhor E cante Incendei a minha alma Incendei a minha alma Incendei a minha alma Solta a voz e cante mais alto Incendei a minha alma Incendei a minha alma Coloca a mão no seu coração Senhor Diga Senhor Jesus Manda teu Espírito Santo Manda teu Espírito Santo Eu quero ser incendiado a tua graça Eu quero ser incendiado Me incendeia Jesus Queima meu coração Jesus Queima meu coração Meu coração precisa ser queimado Meu coração precisa se causar um incêndio dentro de mim Jesus. Precisa causar um incêndio Vem Espírito Santo Agora abre seus braços mais, mais louco que você pode Ora na linguagem dos anjos Ora Ora, ora sem medo Ora sem medo, Deus está dando liberdade espiritual. Venha lá, Bassui, canta lá, Bassui. Deus quer te dar liberdade espiritual. Você entende o que é isso, irmão? Você entende que Deus quer te dar liberdade de orar, a liberdade de você falar em línguas. Vem canta na Bassui, elevei, canta na Bassui. Aleluia Ora, ora, ora sem medo Ora sem medo, meu irmão Quando você foi batizado Deus não te dá um espírito de medo Ele te dá um espírito de liberdade De intrepidez Xerê canta na vara Na vassoiê Oi, alaba, sara, alaba, soi Xi canta na vassoiê Escuta 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 o espírito Escuta Abarala, xiri, xiri, xiri Canta nisso aí Ri, canta na maço Weira, la basura e canta na namassi Vina maço e canta na maço Eu, Senhor, estou aqui nessa tarde Para tirar os vossos medos Na, eu e canta na maço Para te dar um fervor espiritual Para te dar um tempo novo da minha graça Eis que derramarei um espírito de liberdade Um espírito de liberdade sobre vós Aleluia Aleluia Ora filho, ora Ora espontaneamente Abre sua boca Você vai sentando Vai sentando Isso Vocês podem tocar alguma coisa? Teclado para ficar tocando para mim? Boa tarde Vamos sentando, pode sentar Eu me chamo Jojão Dá para ver pelo tamanho, né? Sou da comunidade católica Cairós. 13 anos nós temos a comunidade de vida. Estamos mais ou menos há 17 anos 
com o chamado de Deus. Nosso carisma é ver na face dos que sofrem, a face do Cristo. E estou aqui hoje, graças a Deus, a renovação carismática, ao Padre Francisco, meu amigo, meu... Estou feliz de lhe ver. Fico alegre de estar aqui em Cuiabá. Estou aqui com minha esposa também. Onde é que você está, filha? Eu não lhe vi. Você está onde? Ela está por aí. Nós vendemos essas camisas. Nós somos... Todo missionário anda com camisa, com texto, né? Para ajudar a missão. Então, boa tarde mais uma vez. Dê boa tarde a pessoa que está do seu lado. Diga boa tarde, meu irmão. Dê um sorriso para ele e fale, haha, não vai, haha, diga para ele assim, a tampa da chaleira vai voar, amém? Então, preste atenção, me mandaram pregar essa primeira pregação sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, no início o Espírito Santo, no início da Bíblia, o Espírito Santo já pairava, faz assim comigo, faz assim, pairava, cuidado da mão os homens, hein? Pairava, não amolece não homem As mulheres até podem, mas os homens não Pairava, fala pairava Ele era movimento Amém? O Espírito Santo nunca ficou parado O Espírito Santo nunca se colocou num lugar só Ele é movimento Nós às vezes que queremos prender o Espírito Santo A terceira da pessoa da Santíssima Trindade Quando Deus foi fazer o homem e a mulher chamou o Espírito Santo Chamou Jesus A Trindade Santa participou dessa criação Mas sopra sobre nós o ruá Sopra sobre nós um vento impetuoso já Para que a gente seja uma pessoa que não pare Não pare nas adversidades Não pare nessas lutas pequenas que existem Porque uma pessoa que vive sem problema, é uma pessoa mais inútil da face da terra eu digo a Jesus, pode tirar até a providência mas o problema não eu não sei rezar sem problema eu não sei viver sem problema padre. e o Espírito Santo também não o Espírito Santo ele é movimento ele sempre quer estar em algo novo quando a gente insiste em ficar só nós ele começa a parar quando você insiste em ficar só no seu grupo de oração, ele começa a parar. Ele começa a dizer, não, aqui eu não quero ficar não. Porque o Espírito Santo, ele é movimento. Diga comigo, movimento. 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 Se você não está movimentando, é claro que o Espírito Santo vai ficar com raiva. Ele não vai querer, pai. Ele não vai querer você num lugar só, você pregando só na sua, no seu bairro, só no seu grupo. Um grupo de oração, ele não pode ser, ser só o grupo de oração. Ele tem que ser o grupo de oração, ele tem que ser lá na rua, ele tem que ser na esquina. Ele, lá na minha cidade eu tenho que ir para o sítio. Eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar, por isso, olha, hoje, lá na minha comunidade tem muito jovem. Nós somos 130 pessoas de vida. Os meninos dançam o chip. Ô oh, Jorge, tu gosta ou não? Rapaz, se está dando fruto, deixa lá. É feito a gente fica perguntando como é o Espírito Santo. Como discernir que é de, da carne ou do Espírito? Tinha uma mulher no meu grupo de oração, acho fantástico isso. Ela fazia assim, Jorge, ela ia repousar, ela limpava o chão e caía. É legal, Jorge? Muito legal, porque ela se levantava bem feliz. Quem sou eu para dizer que não repouso no Espírito Santo? E eu sou o Espírito Santo? Ela, que noite, Jojão! Eu falei, que noite? O que é o repouso no Espírito Santo? Era bom que você me explicasse o que é o repouso no Espírito Santo. Era bom que você viesse aqui em cima si explicar o sobrenatural. Porque se você me explica o repouso no Espírito Santo, você vai me explicar o que é a Eucaristia. Se não for fé, sobrenatural Se não for um movimento de fé dentro de você Você vai achar a coisa mais boba do mundo O repouso no Espírito Santo Vai É tanto que a gente fica questionando Será que fulano repousou ou não repousou? Será que chorou? Às vezes a pessoa está no grupo de oração O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Unidade Vem, toma a pessoa, a pessoa começa a chorar 
Aí a pessoa, por que ela está chorando? Porque tem zóio, filho. O que, que você quer saber da vida dos outros? Quem está no Espírito Santo ama o movimento. Ama a renovação carismática. Eu não sei se pode a gente dividir renovação carismática de novas comunidades, de outras situações de batismo no Espírito Santo. Eu não sei se podemos, padre. Eu não sei se podemos dividir o Espírito Santo. Eu não sei se podemos dividir a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque o Jesus, eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Os três somos um. A gente não pode dividir movimento espiritual. Nós não podemos estar em divisão. Nós não somos o diabo, que o diabo é divisor. A terceira pessoa da Santíssima Trindade não se divide. Ela se une. Nós queremos entender tudo, filho. Nós queremos botar regra em tudo. Nós começamos a botar regra primeiro na oração em língua. Eu conheço gente que reza tirando. Tê, 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 tê. E daí? Eu conheço gente que ora. E daí? Quem sou eu para definir a linguagem dos anjos? Quem sou eu para definir se você está ou não? Eu só sei de uma coisa, se não for de Deus, vai bater em retirada aqui, amém? Aleluia! Eu quero ver um glória a Deus aí. Amém! Então, se tem coisas que a gente fica querendo entender, querendo pôr regra no Espírito Santo, querendo fazer do Espírito Santo o Espírito nosso, meu, uma passagem que eu tenho aqui, 1 Ezequiel, eu gosto muito do profeta Ezequiel, que diz assim, capítulo 1, versículo 3, o profeta Ezequiel, é um dos profetas, mais, eu posso dizer, pentecostal, o profeta Ezequiel, ele profere umas coisas do Espírito Santo, que se fosse no tempo de hoje, a gente já ficava doido, imagina naquele tempo, olha o que ele diz, a palavra de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na caldeia, as margens do rio Cobar ou Quebar preste bem atenção quando eu estou em movimento, quando eu estou em oração chega a cantar na maçoe, o Senhor me dirige uma palavra a gente parou com isso, né? a terceira pessoa da Santíssima Trindade engessou nós não podemos mais dizer uma palavra porque um de um lado, outro de do outro, aí de qual de Deus? Qual será o humano? Qual será o de Deus? Imagina se eu dissesse hoje, o Senhor me dirigiu uma palavra, pode ser você. Diga para seu, seu irmão, diga, o Senhor dirige palavra a você também. Amém? Aleluia? Quem acredita que o Senhor fala, levante a mão e glorifica. Porque a gente, nós, ultimamente, não acreditamos muito em qualquer pessoa. Tem que ser um profeta renomado, né? Tem que estar aqui no palco da Canção Nova. O Espírito Santo, ultimamente, só está falando para mim. O Espírito Santo, ultimamente, só fala para o Jorjão. Só porque eu estou pregando internacionalmente, olha para seu irmão e faz. Ah, estou ficando famoso, filho. E quando o ano era famoso, o Senhor falava para mim? Será que o Senhor fala para vocês, Ministério de Música? A confusão está de a gente não acreditar na terceira pessoa da Santíssima Trindade que fala para qualquer pessoa que ora. Não é assim? Filho? Nós estamos escutando só algumas pessoas, mas não escutamos o Espírito Santo. Nós estamos com medo. Nós estamos fechados O Espírito Santo não é mais movimento O Espírito Santo é qualquer coisa Menos movimento E fica se perguntando Qual é a verdade? Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim Disse Ezequiel Tive então uma visão Cadê a visão? Nós não temos mais visão de nada 
A onda é dizer que a renovação está se acabando, as comunidades estão se acabando, não sei quem está se acabando, passou o fogo, passou, bom era naquele tempo. Põe agora, gente, para com isso. Saudosismo. É um saudosismo espiritual que parece que a gente tem que voltar de 30 anos. Parece que nós não conseguimos viver o presente do Espírito Santo. Parece que nós não conseguimos andar. As músicas são as mesmas. A gente ora as mesmas coisas. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não se renova em algumas pessoas. Eu danço a chip, eu não sei como é não, mas ah, eu quero é fogo. Eu não quero esfriar. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu vou falar hoje ainda, amanhã depois, sobre o Espírito Santo. Ele não quer que você... Ele não envelhece. É uma pessoa, mas não envelhece. Ele diz, eis que faço nova todas as coisas. O que, é que você precisa, meu irmão? O que é está que te impedindo aí de orar? A gente, vamos orar em língua. Ah, não, parece que morreu. Vamos orar em língua. Xanda. Abra essa boca, ninguém vai... Ninguém vai. A pessoa manda fechar os olhos, a pessoa fica com medo. Eu acho que medo de roubar, né? Bota a carteira aqui dentro e arrocha. Porque a gente se limitou, gente. Nós nos limitamos a nós mesmos, não a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na segunda pregação, eu vou pregar sobre João 16, o Espírito Santo parado. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado da justiça. É preciso entender que Deus é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. É preciso entender que eu estou na renova, eu sou pentecostal. Não, Jorjão, mas eu tenho medo que faça alguma coisa, então sai fora. Sai fora, não fica no lado pentecostal. Não fica dizendo que é pentecostal por aí, que é... Da terceira pessoa, filho da terceira pessoa do batismo no Espírito Santo, padre. Nós não podemos viver escondido, nós não podemos nos esconder mais. O Espírito Santo não se esconde. Eu tenho um amigo que diz que você tapa aqui e sai ali, é que nem formigueiro. Faz 22 anos que eu estou aqui, ninguém conhecia. Ninguém me conhecia no Brasil nem no mundo. Aí, porque eu era conhecido do Espírito Santo, e o Espírito Santo era meu conhecido. Será que é um palco que vai fazer você ser do Espírito Santo? Será que é um chamado? Será que o chamado se resume a palcos da canção nova? Será que se resume a uma nova comunidade bem sucedida? Será que o Espírito Santo se resume a você chegou aqui e daí? Como é que é? Será que o Espírito Santo se limita a nós? Se limita a uma pessoa. Será que a terceira pessoa da Santíssima Trindade ela vai se limitar a você do grupo de oração? Só você pode ser o coordenador, só você pode ser da música, só você pode ser o pregador. Nossa comunidade tem 130 pessoas. Ano passado no carnaval saiu 30 pregadores. Não são pregadores, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. Porque a nossa, o nosso intuito maior, renovação carismática, é comunidade pentecostal, é batizar o povo no Espírito Santo. Viu? Ele não veio para nada. A gente veio para levar o povo a uma experiência com o Espírito Santo. Só. Passou a régua, o resto é com outras coisas. Porque depois que você recebe a terceira pessoa da Santíssima Trindade, você mesmo, diga comigo, eu mesmo procura a formação eu fui batizado no Espírito Santo no ano de 98 eu ia para São Paulo sozinho buscar a formação não tinha internet na época tinha pouca eu comprei 80 mil real de livro tudo que eu tinha na minha vida eu comprei de livro eu li a Bíblia 15 vezes seguido e comi uma página eu era drogado mesmo, eu era maluco Ligou com uma página para as Mas, nós queremos enfiar muitas coisas na cabeça do povo sem batizar no Espírito. Não vai. Não vai. 
Se você não for batizado no Espírito Santo, você vai ficar dando trabalho dentro do grupo de oração. Dentro das comunidades. Depois que eu recebi a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a minha vida mudou. A minha vida mudou totalmente. Eu comecei a ficar em movimento. Eu quero ler a Bíblia, eu quero ler livro, eu quero orar em língua, eu quero pular. Eu quero pular. Mas enquanto essa terceira pessoa da Santíssima Trindade não chegou na minha vida, a minha vida não mudou, Padre. Primeiro, quando eu não conheci a igreja, eu devo tudo a Deus e é um grupo de oração. Me deram um abraço. Quando eu cheguei lá, disse, Jesus te ama. A mulher não tinha um dente na boca. Eu vi as tripas dela lá embaixo. E eu falei, como é que Jesus amou a doida dessa e não ama eu? Olha para seu irmão, diga, é o Espírito Santo de Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que estava nela. Dá um aleluia para mim, por favor. Aleluia. E aquela mulher estava feliz. Tem gente que é perito em quebrar a felicidade dos outros, né? Tem gente que gosta. A pessoa está feliz. Eu tenho um doido na minha comunidade. Pensa no louco. Ele quer acolhe o povo lá. Uma hora ele vai pelo caminho certo, outra hora ele vai pelo caminho certo. Mas a felicidade que o Espírito Santo está nele, nele no Espírito Santo, a situação. Ele, a gente vê que ele é um homem batizado no Espírito Santo. Não tem muita sabedoria assim, não, mas tem Deus. Tem Deus lá na nossa comunidade, gente. Lá na nossa comunidade tem homossexual, tem tudo que você quiser. Eu moro com 40 malucos lá em casa, fora da comunidade. A terceira pessoa da Santíssima Trindade me faz viver isso. Esse movimento, esse movimento, o Espírito Santo, que o Pai envia. Ezequiel disse, eu vi um vento impetuoso. Olha, já falei no referência ao dia de Pentecostes. Eu senti um fogo. O Espírito Santo quando entra no homem ou na mulher, no ser humano, ele causa um fogo. Eu posso dizer que o Espírito Santo também é fogo. Diga para o seu irmão, fogo? Não, diga, diga alto, fogo! Se não causar um fogo, não é o Espírito Santo, não é a terceira pessoa. Tem umas pessoas que começam a ficar frias, como a gente fala. É a falta do Espírito Santo. Como é que eu fui batizado e o Espírito Santo ainda não está em mim? Porque o Espírito Santo também é educado. Se eu não quero mais orar, ele vai embora. Eu não quero ficar em gente parada. Você entende? Sim ou não? O Espírito Santo não quer ficar em pessoas que ficam reclamando. Fica brigando. O Espírito Santo quer ficar em pessoas, chanda lá, canta lá, basura, canta lá, maçô, e tá na lá, maçã. Eu tenho uma doida lá em casa que vai para o monte, reza 20 horas seguida, dona Lourdes. É uma mulher louca, gente. Ela morava no sítio e eu fazia programa de rádio. Eu tenho cinco rádio FM. O que é que vocês fazem lá, Jorjão? Reza em língua e pronto. Oxalaba, bom dia! Xiri canta lá, maçã! Uma mulher chegou e disse, Michele, você devia é, falar melhor para ter uma rádio. Michele disse, a senhora devia comprar uma, que essa é nossa. O Espírito Santo me deu seis rádio FM. Seis. Vou desfazer, eu quero a internet agora. Estou ficando mais chique. Fui no mar. Eu tenho uma casa lá em Tamandaré, pertinho de Porto de Galinha. Quem quiser ir, só é pegar meu telefone e ir para lá. É um sítio que cabe 500 pessoas. Dá para ir, padre. Dá para ir. E aí eu fui no mar, filho. Abri o mar. Jojão, você foi abrir o mar? Fui. Deus não abriu para Moisés? E aí cheguei no mar, peguei um pedaço de cajado lá e saí. Chega, tá na massa. Cara, mas tudo é doido, né, filho? Movimento, movimento. Cheguei lá no mar e... 
e o mar nada. Mas deve ser porque eu bati diferente, né? Peguei o pau de novo. Xicantaná, maçã, eu sou profeta. Xicantaná. Olha para seu irmão, diga. E o mar? Nada. Senão agora eu vou bater com as duas mãos, né? Pode ser que ele bateu com as duas, eu bati com uma só, tal. Tá? Peguei a cajado com as duas mãos. Comecei a orar em língua, dei umas duas estraladas lá. Me canta! Arrochei o pau. Pá! Olha para seu irmão e diz, e o mar? Nada. Joguei o cajado e fui embora com raiva. De noite eu tenho diabetes, graças a Deus tenho diabetes, eu mijo três vezes por noite. Uma dessas mijadas eu vou rezar. Olha para sua irmã e faz. <risos> Bendita diabetes, né filho? Faço madrugada por causa dela. E aí de noite o senhor chegou, Jojão, fala comigo. Eu digo, não, quero falar com o senhor não. O senhor só gosta de Moisés. E ele disse, Jojão fala comigo o profeta eu falei não quero aí ele insistiu eu falei fala senhor ele falou quantas pessoas tinha para passar no mal eu falei nenhuma é que eu queria ver se Moisés tinha quanto eu fiz 600 mil pessoas então doido porque tu pede aquilo que tu não precisa pede o que tu precisa aí eu já peguei né a deixa Fui para Recife, Senhor, lá só tem rádio dos meus irmãos evangélicos, eu quero uma também. Um mês depois chegou um cara lá na frente dizendo, Jojão, eu vim aqui ver se tu quer uma rádio. Se for fiada é minha, eu já comprei. Porque eu não tenho nenhum ponto, nenhum centavo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Não comprei mais porque não quis. Porque o Senhor dá aquilo que você precisa. Mas é preciso você ser intrépido. É preciso você orar com verdade. Você pode até errar. Pedro só andou na água. Porque, porque foi. Ninguém nunca andou na água. Fundou, fundou. E daí? Quem nunca afundou na vida, né? Quem nunca errou? Tem que ter coragem. Tem que estar em movimento para que a terceira pessoa da Santíssima Trindade fale em você. Você entende, filho? Toda confusão que você tinha na sua cabeça está saindo agora. O Espírito Santo está sobre você. Deus está falando com você que Ele vai dar a resposta esse ano ainda na tua vida. Deus vai tocar o seu coração. Não saia daqui. Até domingo Deus vai falar muito para você. Amém? Preste bem atenção, filho. Deus quer pessoas em movimento. Deus não quer pessoas, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele não quer pessoas que fiquem reclamando, parado no canto. Um dia que você for cantar, filho, canta de verdade. Feche os olhos, faça que tem uma multidão. Um dia que você for pregar, padre, pregue como se tivesse um milhão de pessoas. Nunca faça nada para os outros, faça sempre para Deus. A terceira pessoa da Santa Trindade espera de você o melhor. Embora que o melhor que você tem não seja o melhor para os outros, mas seja o melhor para Deus. Eu estava dizendo para o padre uma coisa. Eu não sou louco de estar aqui em cima, dizendo que eu vivo uma coisa e lá embaixo viver outra. O Espírito Santo, mais do que tudo, Ele quer a verdade. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito Santo é a verdade. A oração em língua é a verdade. A oração em língua é justamente para aqueles que querem a verdade. Para aqueles que buscam a verdade. Para aqueles que querem viver um tempo novo. Eu estive na África agora faz 15 dias. Eu tenho uma casa de missão lá. Em Guiné-Bissau. Quase que eu morro de orar naqueles povos. Povo louco pelo Espírito Santo. Merece toda a glória Aue Aue E ele só tem um tambor Eu chego a chorar Às vezes o grupo de oração tem baixo, guitarra, bateria Tem cinco, seis vozes E ele só tem um tambor dum, tch, dum, dum, tch. Por merece toda a glória Aue Aue 
Aue quer dizer Deus, tu merece toda a glória. Aquele povo cantava, pulava, orava, chorava, se demoniava de um lado, se demoniava de um outro, caía, repousava e cantando. Bu merece toda a glória, nem comer em casa tem. E o Espírito Santo trabalhando neles, trabalhando, trabalhando, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, trabalhando na vida daqueles neguinhos. Aquelas neguinhas. Mas quando elas cantavam, gente, o céu descia. Porque elas cantavam com toda a força do seu coração. Para orar em língua, eles falam um barulho. Então... E ora, e ora, e ora. Tu pode ir lá no meu Instagram, Jorge Cairós. Tu vai ver algumas coisas. Tu merece tudo glória. Aue, aue. E eu, meu Deus, como é que eles dão glória ainda? Porque quando a gente está no Espírito Santo, quando a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, Ele toma conta de você, você não tem dimensão da, da terra, desta terra, você tem dimensão da terra futura. Naquilo que São Paulo fala em Romanos 8, tem um para mim que o sofrimento dessa terra não tem proporção alguma com a glória que nos espera. Quem está no Espírito Santo não ora para essa terra, ora para a terra vindoura que Ele vai alcançar. Então o problema é bênção. Dificuldade é bênção. Dificuldade é para você pular. Como os africanos. Aqueles que aceitaram Jesus. Que aceitaram o Espírito Santo. Eles vivem numa dimensão diferente. Eles têm fome? Tem. Mas eles têm alegria. Eles têm dificuldade? Muitas. Mas eles têm alegria. Quando eu entrei para, para a renovação carismática, eu não, minhas dificuldades não acabou. Mas eu senti uma alegria dentro de mim. Cadê essa alegria, gente? Essa alegria não é sua, é o Espírito Santo. Que te dá. Porque normalmente na carne nós não vamos sentir essa alegria. Normalmente na carne isso é loucura. Mas para o Espírito Santo é sabedoria. Essa terceira pessoa da Santíssima Trindade é que eu preciso voltar a ter ela. E não depende do irmão, hein? Depende só de mim, amém? Bate no teu coração, diga, depende só de mim, Jorjão. Infelizmente eu boto a culpa nos outros. Mas depende só de mim. Tu está entendendo, filho? Tu está entendendo que não é o teu vizinho? É você. Tu está entendendo que não é a renovação carismática? É você. Tu está entendendo que não é a tua comunidade? É você. É você que precisa aceitar o Espírito Santo. São Paulo vem dizer lá em Atos Apóstolos, no capítulo 19, que, que batismo foste batizado? O batismo de João. O batismo de João é para o arrependimento. Diz a palavra que quando Paulo impôs as mãos, começaram a falar em línguas, Padre. Nós não podemos perder essa essência da terceira pessoa da Santíssima Trindade de falar em língua, de cantar em língua, de, de orar em línguas. O que está faltando em nós é esse desabrochar, gente. Eu sou pentecostal até o osso, viu? Não tenho vergonha de dizer que eu sou penteca. Deixei de pregar em muitos lugares porque eu sou pentecostal. Agora está uma benção, todo mundo só quer fogo, fogo em cima, fogo embaixo, agora está beleza. Chegou a hora, né, cara? Agora as pessoas me chamam. Mas antigamente, que eu digo em 2005, 2006, 2010, 2012, as pessoas não queriam quem orasse alto. Ei! Tira esse doido aí, rapaz, isso é um louco. Eu batizei essa pessoa de Mical, né? Quando o rei Davi vinha dançando, Mical ficou com raiva. Porque quando você está alegre, alguém fica triste. Você está lá. E alguém triste. Porque o Espírito Santo, ele alegra você, mas entristece Satanás. Aleluia. Dá um glória a Deus que eu quero ouvir. Que eu quero ouvir, dá um glória a Deus. Você fica alegre. Tá, satan, tá, 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 tá. E o Satanás com raiva. O inimigo fica com raiva quando você está feliz. E ele pode usar de qualquer um, hein? Pode ser alguém do teu grupo de oração. É. É 
Aquelas doidas mais alegres do grupo de oração de Logo Pinto. Isso é doida, rapaz. Doida. Doida. E ela, bom dia! Aí nós estamos tudo emburrados. Bom dia de quê? É bom dia de quê? E ela não espírita. Porque o Espírito Santo, ele não habita em quem quer dividir. Tu tá entendendo? Pode ser eu, você, qualquer um. Ele habita em quem tem um coração limpo. Um coração puro. O que é um coração puro? Um coração que quer ver a melhora do outro. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele escolhe mesmo. Mas escolhe o um coração limpo, um coração puro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou pregando aqui. Mas para mim, tanto faz. Se eu pregar aqui, tá bom. Se eu não pregar aqui, tá bom. Não é esse lugar que me faz mais ou menos do Espírito Santo. O que me faz mais ou menos do Espírito Santo é o meu coração. O seu coração. O que, é que você quer hoje? O que, é que você quer para esse final de semana? Tá para acontecer uma benção de Deus na igreja? Nós vamos ter muita revolução na igreja esse ano ainda. Sobre o batismo do Espírito Santo, ainda vai haver muita revolução, Padre Francisco. Muita! Todo mundo preocupado. Como é que vai ser? Quem está no Espírito Santo, filho, é do jeito que o Espírito Santo quer. Para de perguntar tanto e vive. Não estou nem aí, ó. Tô nem aí se vai querer ficar renovação, ficar comunidade. Eu quero é fogo. Eu quero é fogo. Olha para o seu irmão falar, eu quero é fogo. E eu quero saber de cara, de queijo, de renovação. Eu quero saber, eu quero é fogo. Tem gente que fica perguntando, filho. Tu tá preocupada com o quê? Quem é o Papa é Francisco, né, Jorge ou não? Tem coisa que é do Papa, não é do Jorge não. Eu quero é fogo. Tato, 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 tato. Não quero nem saber não, filho. Tu tá preocupada. Tem gente que não dorme. Perguntando. Ô Jorge, tu acha que vai ser o quê? Eu não acho nada. Eu não sou Papa. Mas tu não rezou não. Eu rezei pra... Tato, 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 tato. Eu rezei pra ficar feliz. Porque se eu estiver feliz, eu vou ganhar alma para Cristo. Se eu estiver triste, eu vou expulsar as pessoas do meu grupo de oração, da minha comunidade. O que, é que tu está fazendo? Está atrás de conversa? Olha para sua irmã e faz. Vai, vai, dá um sorriso, vai. Tu vai morrer atrás de conversa dos outros. Diga, vem Espírito Santo. Ah, se chama, chama, diga, vem. Vem, meu amado. Eu quero é fogo. Eu quero é fogo. Toca esse negócio aí, filho. Vamos tocar uma música do Espírito Santo. Eu quero é fogo, eu quero é fogo. Pega na mão do teu irmão aí, pega. Aperta até ele dizer, eita glória. Aperta. Para ele dizer, eita aleluia. Diga para ele assim, ou vai. Ou racha. Ou pega um táxi e vai para casa. Mas se quiser fogo, fica de pé. Vai, fica de pé. Dá uma salva de palma para o Espírito Santo. Deixa eu ver se você entendeu. Faça comigo. Seja feliz. Dá um sorriso. Pai. <risos> Ai, filho. Está com medo de quê? Vocês estão com medo de quê? O Espírito Santo que soprou sobre nós é um Espírito de vitória. Aleluia. É um Espírito de bênção. Vocês estão com medo de quê? Estão com medo de quê? Era bom que Jesus viesse hoje. Era bom que Jesus viesse agora. E se Jesus viesse agora, tu está preparado? Entendeu, filho? Seja feliz. Toca aí, filho, uma música. Levanta seus braços, filho. Levanta seus braços. Não tenha medo de levantar os braços, não. Mas levanta lá em cima, dá um chá para mim, dá um chá. Fala, Jorge, tu é o cara, vai. Tu é o gordinho da minha vida. Tu vai ser batizado no Espírito Santo qualquer hora. Qualquer hora. Dá um grito aí, faz. Sim! Espírito Santo! Desce sobre mim! Batiza-me Vem poder do alto Vem, vem, vem Levanta seus braços aí, vem. vem, vem Quero ver você cantar Tu és bem-vindo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo 
Santo de Deus, Pai.
jeito que você quiser, balança seu corpo. Ora em línguas. É hora de você extravasar. Estamos apenas começando. O Espírito Santo vai falar em profecia, em palavra de ciência, em milagre. Xereca da Namá, Saralava. Ora! Ora! Sim. Corações contritos, me deixa entrar, me deixa entrar, me deixa entrar, diz o Senhor, nos vossos corações. O Espírito Santo quer entrar, deixa Ele batizar você, deixa Ele batizar o seu coração e nasce. Se você tem vontade de ir orando em língua, você vai orando. Não se prenda. Solta essa língua. Deixe eu entrar, diz o Senhor. Quanto mais eu entro. Isso. Quanto mais eu entro, mais, mais eu me apaixono por você, diz o Senhor. mais eu entro quanto mais você deixa eu entrar Xili, mas me deixa entrar, deixa ele entrar deixa ele entrar deixa ele entrar deixa rasga o teu coração rasga tuas vestes humana Rasga Rasga sua veste humana Ninguém mais proíbe você Ninguém mais proíbe você O Espírito Santo está tomando você Deixa o Espírito Santo tomar você Deixa a terceira pessoa da Santa tomar você como no início. Ninguém pode prender você. Ninguém pode prender os dons que estão em você. Agora é você e ele. Agora é você e ele. Abra essa boca. Eu quero profetizar essa semana sobre esse vale Mortos espirituais estão se levantando E o Senhor está 
pedindo o que pediu Ezequiel, profere Jojão, profere o meu oráculo, Ih! aleluia, aleluia, eu quero proferir o oráculo de Ezequiel 37, os ossos vão tomando carne, uma nação que estava esquecida, você já não é mais anônimo, eu profetizo que o seu ministério vai sair da mornição, aleluia, Essa pessoa está do seu lado aí Fala para ela assim Você vai pegar fogo do Espírito Santo, pegar fogo do Espírito Santo. Nós só vamos sair daqui Quando a promessa Se cumprir Em nossas vidas Amém Olha para ela e fala <risos> Eita Deus Fala para ela é hoje esse final de semana promete, fala pra você. Bata o pé assim, ó. Bata o pé assim, diga, eu não vou sair daqui enquanto o fogo não descer. Eu não vou sair daqui enquanto eu não receber o fogo. Aleluia! Aleluia! Daqui a pouco a gente volta. Eu quero teu fogo! Eu quero!